ഹായ് ഞാൻ ഐശ്വര്യ എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പരിപ്പ് വടയാണ് നമ്മുടെ തട്ടുകട സ്റ്റൈല് പരിപ്പ് വട അപ്പം നാല് മണിക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ നല്ലൊരു സ്നാക്സ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം കടയിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക എന്നിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പരിപ്പ് വടയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇതേപോലെ ഒരു ചോപ്പറിലാണ് എല്ലാം ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പരിപ്പ് വടയ്ക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സവോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയുള്ളി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ കുറേ ചെറിയുള്ളി വേണ്ടി വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് വലിയുള്ളി എടുത്തെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒരു ചോപ്പറിനകത്തിട്ട് ഞാനതൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം സദ്യ പറഞ്ഞാൽ ഈ ചോപ്പർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ ഗുണമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ 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 അരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ സമയം എടുക്കും ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ നമ്മുടെ കാര്യം തീരുകയും ചെയ്യും വളരെ ഈസിയാണ് എനിക്കിത് ബിഗ് ബസാറിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഓഫറിന് കിട്ടിയതാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസിനാണ് ഇത് കിട്ടിയത് അപ്പം പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കും മിക്കവരുടെ കയ്യിൽ എന്താണ് പി ജി എൻ്റെ ബ്രാൻഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും പിന്നെ കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം നമുക്കൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയും സാധനങ്ങളെ നമുക്ക് ശരിക്കും പരിപ്പ് വടയ്ക്ക് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല പിന്നെ പരിപ്പ് വടയിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ ചെറിയുള്ളിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷേ ചെറിയുള്ളി എടുക്കുമ്പം നമുക്കൊരു പത്തിരുപത് എണ്ണം ഒക്കെ എടുക്കണം അപ്പോൾ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളി ചേർക്കാൻ വളരെ പാടാണ് അത്രയൊക്കെ തൊലിച്ചെടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സവോള ചേർത്താണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ നാല് മണിക്ക് ഒരു സ്നാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിതാ ഇതെല്ലാം ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് എന്നെ ഇവിടെ ഒരു പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചിലപ്പം നമ്മൾ ഇടുകയോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പം ഇതുപോലുള്ള എന്താ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും മുളകും ഒക്കെ താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പരിപ്പാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടയിൽ ഞാനാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് വടപ്പരിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ് മാർജിൻ ഫ്രൈ എന്ന് ഇവിടെ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പീസ് പരിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മോളിൽ സ മോളിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് പീസ് പരിപ്പ് അതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മിനിമം കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കുതിർത്തിട്ട് കഴുകി നന്നായി കഴുകിയെടുത്ത് ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് ഇതിലൊട്ടും വെള്ളമയം കാണാൻ പാടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വേറെ പരിപ്പൊന്നും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല വടപ്പരിപ്പ് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം മിക്ക മാർജിൻ ഫ്രീയിൽ ഇത് വടപ്പരിപ്പെന്നുള്ള പേരിൽ കിട്ടും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കടയിൽ പോയിട്ട് പീസ് പരിപ്പ് എടുത്താൽ മതി അപ്പം മിനിമം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി അതിൽ വെള്ളം വെള്ളം നല്ലപോലെ വാർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചതച്ചെടുക്കണം പക്ഷെ ചതയ്ക്കുന്നതിലും കുറച്ചും കൂടി അറിയണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഉരുട്ടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ചതച്ചെടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് പിടിച്ച് ഉരുട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ രണ്ടിൽ ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ പരിപ്പ് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ ഞാനത് ചേർത്ത് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് അടച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ ഞാൻ ഒരു ബാച്ച് എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാം അപ്പോൾ ഇത് ആയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കയ്യിൽ ഇതേപോലെ പിടിച്ച് നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പരിപ്പൊക്കെ കണ്ടോ നന്തപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഉരുട്ടുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് അരച്ചത് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് മോന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം മോനെ ഇതിൽ പച്ചമുളകും മുളകും ഒന്നും ചേർക്കുന്ന അത്ര ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പരിപ്പ് എന്തിനാണ് മാറ്റി വെച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നല്ലപോലെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ അത് മിക്സിയിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് ചതച്ചത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ചെറിയൊരു എരി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പം ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് നല്ല കളർ കിട്ടാനാണ് ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്തോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണേ ഞാൻ ചേർത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ കുഴച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അല്പം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കായപ്പൊടി മസ്റ്റാണ് പരിപ്പ് കടയ്ക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ കായപ്പൊടി നമുക്കിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ പരിപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് പരിപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് പറയാൻ മറന്നുപോയി ഒന്നര കപ്പ് പരിപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ അങ്ങോട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ലപോലെ ഉള്ളിയും മുളകും നമ്മൾ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും മുളകും ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഗരം ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ടുള്ള മുളക് പൊടിയും എല്ലാമായിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക കുഴച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ എല്ലാ വശത്തേക്കും ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം എത്തത്തുള്ളൂ ആ കുഴച്ചെടുക്കുന്നതിലാണ് പരിപ്പുവടയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലോണം കുഴയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കുഴച്ചിട്ട് നമ്മളത് കുറച്ച് നേരം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തല്ലിപ്പൊത്തി വെക്കണം ശരിക്കും പരിപ്പുവട ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഈ പരിപ്പ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പരിപ്പാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഇതിപ്പം ഒന്നര കപ്പ് പരിപ്പാണല്ലോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനൊരു കളറില്ല അപ്പം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നല്ല മുളക് പൊടി ചേർക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഇതിന് നല്ല എരിയായി ഇപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് പരിപ്പുവട വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത്ര എരിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ചൂട് പരിപ്പുവടയും നല്ല ചായയും കൂടി കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അത് നാല് മണിക്ക് അപ്പം എല്ലാവരും ചായയുടെ കൂടെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അവർക്കും ഇഷ്ടമാകും നമ്മൾ വെറുതെ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളിത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് കുഴച്ച ശേഷം ഉപ്പൊന്ന് നോക്കണം നമുക്ക് മതിയെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വേനി ഉപ്പിടണം എനിക്കൊരു അല്പം ഉപ്പും കൂടി വേണമെന്നുണ്ട് പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാര്യം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉപ്പ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് വരും എന്താ പോരാതുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എനിക്ക് എല്ലാം പാകത്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ഒരളവിലാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാ ഞാൻ തല്ലി പൊത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വടയുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇത് വടയുടെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നല്ലവണ്ണം അങ്ങോട്ട് കൈ വെച്ച് ഉരുട്ടുക ഉരുട്ട് നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് ഉരുട്ടണം പ്രസ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ഉരുട്ടിയിട്ട് മറ്റേ കയ്യിൽ വെച്ചത് നല്ലപോലെ അമക്കിയെടുക്കുക അപ്പം സൈഡ് കുറച്ച് എന്താ പറയേണ്ടത് കൂർത്ത് വരാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു മുരിഞ്ഞ് വരത്തുള്ളൂ പിന്നെ പരിപ്പുവടയുടെ വലിപ്പം കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അത് വേവാനുള്ള സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ചെറിയ വടയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ കൈ രണ്ട് കയ്യിലും വെച്ച് ഞാൻ നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്തു പിന്നെ അരികൊക്കെ വന്നത് കണ്ടോ നല്ല കൂർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഇരിക്കണം ഒരിക്കലും കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കരുത് ഇതുപോലെ തന്നെ അറ്റം ഇങ്ങനെ നല്ല നൈസായിട്ടിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഒരു ചീനിച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട്
അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പം ഏകദേശം എല്ലാം മതിയായത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിതിപ്പം രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഒന്നിച്ചുണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടോ ഒരു കളർ മാറി വരുന്നത് കണ്ടോ ചെറിയ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഒരു റെഡിഷ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മളത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിതിങ്ങനെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എല്ലാ വശവും ഒരുപോലെ മൂക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ക്രിസ്പി ആവുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കടലിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പരിപോടെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അതേപോലെ നമുക്ക് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഒത്തിരി മൂത്ത് പോകരുത് ഒത്തിരി മൂത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കടിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ആയി വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഏത് ഇതിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിപ്പോടെ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമതിട്ടതൊക്കെ മൂത്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഇടാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതാ കണ്ടോ ഈ ഒരു കളറായപ്പോൾ ഞാനിത് കോരിയെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ബാക്കി വടകളും ഇതേപോലെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ് എല്ലാം ഇതേപോലെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലവണ്ണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് രണ്ടാമതിട്ട വടകൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് ഏകദേശം നമുക്കൊരു ഇരുപത് വടയോളം ഇത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാവുണ്ട് ഇത് എന്നാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒന്നര കപ്പ് പരിപ്പാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പരിപ്പുവടയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപതെണ്ണം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലാണ് നമുക്ക് ഈ പരിപ്പുവട കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്